வணக்கம் இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீச செய்யட்டும் இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு மாறாத மன உறுதி வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள் அனைவரிடத்திலும் அன்பு வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு உடல் நலம் உள்ள நலம் செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம் நலம் வாழ இந்நாளும் எம் வாழ்த்துக்கள் முதலில் நாம் கேட்கவிருப்பது மங்கள இசை
அடுத்து நாம் காணவிருப்பது நவ கோள்களை போற்றி வணங்கும் துதி பாடல் சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானே மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய் சச்சரவின்றி சாகா நெறியில் இச்சகம் வாழ இன்னருள் தாதா அரவெனும் ராகு ஐயனே போற்றி கரவாதருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி ஆக அருள் புரி அனைத்திலும் வெற்றி ராகு கனியே ரம்யா போற்றி கேது தேவே கீர்த்தி திருவே பாதம் போற்றின் பாவம் தீர்ப்பாய் வாதம் வம்பு வழக்குகள் இன்றி கேது தேவே கேண்மையாய் ரக்ஷி இப்போது நாம் காணவிருப்பது பக்தி பாடல்கள் மாணிக்க வீணையே மாதேவி கலைவாணி தென் தமிழ் சொல் எடுத்த பாட வந்தோம் அம்மா பாட வந்தோம் அம்மா பாட வந்தோம் மாணிக்க வீணையே என்று மாதேவி கலைவாணி தென் தமிழ் சொல் தேவி கலைவாணி தேர்தல் 
ஆழ்வார்களாலே மங்களாசாசனம் செய்யப்பெற்ற நூற்றெட்டு திவ்ய தேசங்களுக்குள்ளே பாண்டி நாட்டிலே அமைந்திருக்கின்ற திவ்ய தேசம் திரு தன்கால் என்கின்ற திவ்ய தேசம் இந்த திவ்ய தேசங்களை எல்லாம் பற்றி பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதி என்கின்ற ஒரு திவ்ய பிரபந்தத்தை அருளி செய்திருக்கின்றார் ஒவ்வொரு திவ்ய தேசத்தையும் ஒரு வெண்பாவாலே அவர் போற்றி பரவுகின்றார் அவர் எந்த கிரமத்திலே இந்த திவ்ய தேசங்களை எல்லாம் அருளி செய்துள்ளாரோ அதே கிரமத்திலே நாம் திவ்ய தேசங்களை பார்த்து வருகின்றோம் ஏற்கனவே சோழ நாட்டு திருப்பதிகள் ஈரோதாம் சோழம் என்ற நாற்பது திவ்ய தேசங்கள் அவற்றை நாம் அனுபவித்து முடித்து விட்டோம் அடுத்தபடியாக பாண்டி நாட்டு திருத்தலங்கள் அவை ஈரொன்பதாம் பாண்டி என்ற கணக்கிலே பதினெட்டு திவ்ய தேசங்கள் அந்த பாண்டி நாட்டு திவ்ய தேசத்திலே பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்காருடைய அனுபவத்திலே ஐந்தாவது திவ்ய தேசமாக இந்த திவ்ய தேசம் அமைகின்றது அதாவது திருத்தன்கால் என்கின்ற திவ்ய தேசம் இந்த திருத்தன்கால் என்கிற திவ்ய தேசத்திற்கு தற்பொழுது திருத்தங்கல் என்றுதான் அந்த திவ்ய தேசம் வழங்க பெற்று வருகின்றது திருத்தங்கல் என்றால் திருவானவள் இங்கே வந்து தங்கியிருந்தாள் ஆகையினாலே திவ்ய தேசத்திற்கு திருத்தங்கள் என்று பெயர் ஏற்பட்டு விட்டது என்று கூட அங்கே இருப்பவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த திவ்ய தேசத்தை ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்கின்ற பொழுது திருத்தன்கால் ஊரானை என்று திருத்தன்கால் என்கிற சப்தத்தாலே தெரிவித்தார் அதாவது கால் என்கின்ற தமிழ் சொல்லுக்கு காற்று என்று அர்த்தம் அத்தன்மை என்றால் குளிர்ச்சி ஆ இந்த திவ்ய தேசத்திலே எழுந்தொழிற்கின்ற எம்பெருமான் மிகவும் குளிர்ந்த காற்று போலே நமக்கு இனிமையானவன் என்கிற பொருளிலே இந்த ஊரிலே எழுந்தொழிற்கின்ற எம்பெருமான் திருத்தன்கால் அப்பன் என்றே வழங்க பெறுகின்றான் தொண்டை நாட்டிலே ஒரு திவ்ய தேசம் அமைந்திருக்கிறது அதற்கு திருத்தன் கா என்று பெயர் அது திருத்த இது திருத்தன் கால் அது திருத்தன் கா தமிழிலே வெறும் கா என்று சொல் அதற்கு சோலை என்று பொருள் அப்ப திருத்தன் கா என்றால் மிகவும் குளிர்ந்த சோலை என்று அந்த திவ்ய தேசத்திற்கு உண்டான பெயர் அது ஆனால் இங்கே எழுந்தொழிற்கின்ற எம்பெருமான் அவனுக்கே திருத்தன்கால் அப்பன் என்பது அவனுடைய திருநாம் இந்த திருத்தன்கால் அப்பன் என்றால் குளிர்ந்த காற்று போலே இருப்பவன் என்றால் இந்த சம்சாரமாக ஒரு பெரிய நாம் வெப்பத்திலே அப்படியே மூழ்கி தவிக்கிறோம் அந்த சமயத்திலே நமக்கு ஒரு குளிர்ந்த காற்று வீசுவது போலே நம்மையெல்லாம் ரட்சித்து அனுகிரகிப்பவன் எம்பெருமான் ஆகையினாலே அவனுக்கு திருத்தன்கால் அப்பன் என்றே திருநாமமாக அமைகிறது இந்த திவ்ய தேசம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு மிக அருகிலே அமைந்திருக்கின்ற திவ்ய தேசம் ஆகையினாலே ஆண்டாளுடைய உற்சவத்தின் நடுவிலே இந்த ஐந்து எம்பெருமான்களுக்கு கருட சேவை நடைகின்ற கா நடைபெறுகின்ற காலத்திலே இந்த திருத்தன்கால் அப்பனும் அங்கே கருட சேவை கண்டறுகின்றார் என்பது இந்த திருத்தலத்தினுடைய விசேஷமாகும் அந்த எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் மிகவும் குளிர்ந்த காற்று போலே நமக்கு நன்மையை விளைப்பவர் எப்பொழுதும் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் என்றால் எப்பொழுதும் குளிர்ந்த இடத்திலே நாம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றோம் ஆகையினாலே தான் மிக மிக வெயில் ஏற்பட்டிருக்கிற காலத்திலே கூட அதற்கு என்று குளிர் சாதனங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொண்டு அதற்குள்ளே நாம் கடந்து நம்முடைய தேகத்திற்கு வெப்பம் ஏற்படாமல் அதை நாம் தவிர்த்து கொள்ளுகிறோம் நிரந்தரமாக நமக்கு அப்படி ஒரு குளிர்ச்சியானது ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன வழி என்றால் அதற்கு இந்த திருத்தன்கால் என்கின்ற திவ்ய தேசத்திலே எழுந்தொழிற்கின்ற அந்த எம்பெருமான் அவனுடைய திருவருளை பெறுவது ஒன்றுதான் என்பதைத்தான் நம்முடைய ஆழ்வார்கள் பாசுரத்திலே காட்டினார்கள் ஆச்சாரியர்களும் அதை விரித்துரைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட திருத்தன்கால் என்றால் மிகவும் குளிர்ந்த காற்று போல இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானிடத்திலே மிகவும் 
ஈடுபட்டு பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் என்கிற ஆச்சாரியர் அவர் நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதியிலே இந்த திபிதேசத்து எம்பெருமானை பற்றி ஒரு பாசுரம் அருளி செய்கின்றார் மாறுபட வாடையனும் வன்கால் வந்து என் முறை மேல் ஊறுபட ஊர்ந்த உழைவெல்லாம் ஆற திருத்தண்கால் ஊரான் திருத்தண்டுழாயின் மறுத்தண்கால் ஊராதோ வாய்ந்து என்று தெரிவிக்கின்றார் அதாவது ஆழ்வார் தம்மை ஒரு அதாவது பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் தம்மை ஒரு நாயகியாகவே பாவித்து கொண்டு விட்டார் அப்படி நாயகியாக பாவித்து கொண்டிருக்கிற காலத்திலே நாயகனான எம்பெருமானை பிரிந்திருக்கிறார் பிரிந்திருக்கிற காலத்தில் என்ன நேரம் என்றால் இவர்களுக்கு எந்த விதமான நன்னிமித்தங்கள் அதாவது சுகமான விஷயங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட அதுவும் கூட இவர்களுக்கு வெம்மையை உண்டாக்குமா அதாவது நாயகனை பிரிந்திருக்கிற காலத்திலே நாயகிக்கு குளிர்ந்த சந்திரனை பார்த்தாலும் அது வெப்பத்தை சொறிவது போல இருக்குமா சந்தனத்தை எடுத்து பூசிக்கொண்டால் உடம்பெல்லாம் எரியுமா அப்படித்தான் இவர்களுக்கு அந்த பிரிவினுடைய துயர் அந்த விஸ்லேஷத்திலே இப்படிப்பெல்லாம் ஏற்படுவதாக தமிழ் இலக்கியங்களிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆ இப்பொழுது என்ன ஆகியிருக்கிறது என்றால் மாறுபட வாடையனும் வன்கால் வந்து நல்ல வாடைக்காற்று வந்து வீசுகின்றதா ஆனால் இப்பொழுது நாயகனை பிரிந்திருக்கிற வருத்தம் நாயகன் என்றால் யார் அந்த திருத்தண்கால் என்கின்ற திவிதேசத்திலே எழுந்தொழிக்கின்ற எம்பெருமான் அப்பன் அவனை பிரிந்திருக்கிற வருத்தத்திலே இருக்கிறார் இந்த பிள்ளை பெருமாள் ஆகினாலே இவருக்கு அந்த வாடையனும் வன்கால் வந்து அந்த வாடை காத்து வீசுகின்ற பொழுது அதனாலே உடம்பெல்லாம் எனக்கு கொதித்து போகிறது இது கொதித்து போகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆற திருத்தண்கால் ஊரான் திருத்தண்துழாயின் என்று திருத்தண்கால் என்கின்ற திவிதேசத்திலே எழுந்தொழிற்கின்ற எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமானுடைய திருத்தண்டுழாய் அவன் சூடி களைந்த மாலை அந்த மாலை திருத்துழாய் மாலை அந்த திருத்துழாயினுடைய அந்த மறு தண் கால் என்று திருத்துழாய் மேலே பட்ட குளிர்ந்த காற்று அது வந்து என் மேல் பட்டதானால் என்ன ஆகும் என்னுடைய வெப்பமெல்லாம் தீர்ந்துவிடும் என்னுடைய உடல் கொதித்து கிடக்கின்றதே அந்த கொதிப்பெல்லாம் எனக்கு தீர்ந்துவிடும் ஆகையினாலே எனக்கு என்ன வேண்டும் என்றால் அந்த திருத்தண்காலிலே எழுந்தொழிற்கின்ற எம்பெருமான் அவனுடைய திருமேனியிலே சாத்தி இருக்கிற அந்த திருத்தண்டுழாய் அந்த திருத்துழாயினுடைய பரிமளத்தோடு கூடிய அந்த காற்று எனக்கு வேண்டுமே தவிர இந்த வாடை காற்று எனக்கு வேண்டாம் என்கின்றார் திருமங்கை ஆழ்வார் வேறொரு இடத்திலே செல்லுகின்ற பொழுது மிக்க சீர் தொண்டரிட்ட பூந்துளவின் வாசமே வண்டு கொண்டு வந்து ஊதுமாகிலே என்று அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே மிக்க சீர் தொண்டர்கள் அவர்களிட்ட பூந்துளவு அதனுடைய வாசனையை கொண்டு வந்து என் மேலே அப்படி வீசினால் என்னை வாட்டன் தனிய வீசியிரே என்கிறாள் ஆண்டாள் அப்படி எம்பெருமானுடைய திருமேனியோடு சம்பந்தமுடைய ஒரு விஷயம் இவர் மேலே பட்டால் அப்பொழுதுதான் இவருக்கு உடலிலே இருக்கிற வெம்மையெல்லாம் ஆறி இவருக்கு குளிர்ச்சி ஏற்படுமா அப்படிப்பட்ட குளிர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு இங்கே அந்த திருத்தண்கால் ஊரான் திருத்தண்டுழாய் என்று அதையே ஆசைப்படுகிறார் நாமும் அந்த திருத்தண்கால் ஊரான் எம்பெருமான் அவனை நாம் வணங்கி எல்லா நலன்களையும் பெற்று மகிழ்வோம் நலம் வாழ இந்நாளும் எம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்